heat of reaction okay dengar sini bila kita ada heat of reaction dia sekarang ni dulu kamu belajar chemical equation okey contohnya a plus b give you c plus d ini dipanggil sebagai chemical equation sekarang ni saya nak ajar thermo chemical equation thermo chemical equation apa tu thermochemical equation? Dia lebih kurang sama je dengan that, uh, chemical equation but dia twist dia A plus B give you C plus D cumanya kat belakang tu kau kena kira delta H value. Dia jadilah thermochemical equation. Faham ke tak? Hmm. Okay. Sekarang ni okay. Saya padam. Katakan you are given a equation. A plus B give you C plus D. Delta H is negative 30 kilojoule over mole. Okay. Then guys, sekarang saya nak buat C plus D. A plus B. Berapa delta H dia? Cepat. Dia jadi positif 30 kilojoule over mole. Hmm. Maksudnya, ini adalah exothermic dan dia jadi endothermic. Endothermic. Exothermic dan endothermic. Guys, kalau katakan saya bagi macam ni. 2A plus 2B give you 2C plus 2D. Berapa delta H dia? Negative 60 kilojoule over mole. That's the main thing. Mm -hmm. And, and, kalau 1 over 2C plus 1 over 2D give you 1 over 2A plus 1 over 2B. Berapa delta H dia? Dia adalah 15 kilojoule over mole. Inilah caranya. Inilah caranya. Inilah dipanggil thermochemical equation. Hmm. Lagi sikit je. And also guys, okay guys, dalam bab ni, dalam thermochemistry, you are, tak akan belajar banyak. You belajar empat je yang basic. You akan kira empat je delta H. Yang pertama, kamu akan belajar empat ni, eh, heat of combustion. Combustion. Then kita ada heat of displacement dan kita ada heat of precipitation pemendakan precipitation and last kali adalah heat of neutralization Heat of neutralization. <coughs> Sebenarnya kan guys, semua empat-empat benda ni you have learned before. You have learned before. Why I'm say so? Guys, combustion. Dalam bab mana yang kau belajar banyak combustion? Pembakaran. Bab mana? Hey. Combustion ni kau belajar dekat sebatian karbon. 
ingat tak yang alkohol terbakar lah, alkana terbakar, alkin undergo combustion? Ha, the thing is, dia terbakar. Jadi berapa tenaga yang terbakar? So dekat sini lah kita akan kira. Displacement ni pernah dengar kat mana? Displacement, penyesaran. Very Bet betul. Uh, boleh juga electrochemistry ataupun redox. Displacement. So maksudnya bila dia bertukar tempat, berapa tenaga dia? Neutralization is very easy dalam chapter acid plus base. Dan precipitation ni apa? Mendakkan. Dekat mana dengan mendakkan? Ya. Yeah. Garam tak larut. Uh, yes. Insoluble salt. Bukan soluble. Insoluble salt. Insoluble salt. So what I'm trying to say. This is nothing new over here. You have learned this indirectly in a previous chapter. Only now you're going to modify this accordingly to come up with the answer. Faham? Uh, 